ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബിന്ദു ബിഫോർ യു ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വളരെ ട്രെൻഡി ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മൈക്രോഗ്രീൻ ഈ മൈക്രോഗ്രീൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടത് വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക ട്രേകളോ അല്ല പാത്രങ്ങളോ ഒന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഈ പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ ഇതെങ്ങനെ ഓരം പൊട്ടിയതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താ സോപ്പിന്റെ ഡപ്പകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെന്താ കുറച്ച് ട്രേകളോ ഇതുപോലെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ഒരു ഏഴ് ഏഴോ പത്തോ ദിവസം വെച്ച് മുളപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോഗ്രീൻ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ തയ്യാർ ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ട്രേയില് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് ഫസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ വെക്കാം പിന്നെന്താ ഈ ചണത്തിന്റെ ചാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ചണത്തിന്റെ ചാക്ക് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആകൃതിയിൽ വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കത് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ആ ഈറൻ അകത്തേക്ക് ഇരത്തക്ക വിധം അത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ധാന്യങ്ങൾ വേറെയെടുക്കുക എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് മുളച്ച് മുളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും തന്നെ നമുക്ക് ഈ മൈക്രോഗ്രീൻ എന്നുള്ള സംഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് ഒരു ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയാണ് ഇതിന്റെ വളർച്ച അതായത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഇഞ്ചൊക്കെ വളർച്ച മതിയിട്ടോ പിന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ബേബി ഗ്രീൻ ആവും കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റേജ് മാറി കിട്ടും അപ്പൊ അതിന്റെ സാധാരണ മൈക്രോഗ്രീനിൽ കിട്ടുന്ന പോഷക ഗുണങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ ഉപയോ ഉള്ള ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ത് കണ്ടത് ഇതിനുള്ള ഓരോത്തുള്ള പ്ലേറ്റൊക്കെ ഓരം പൊട്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ശൂന്യമായിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്യാവുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ട്രേകളോ ഒന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതേപോലെ മൂന്ന് ലെയർ ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഡെയിലി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നനവ് മാത്രം വെള്ളം ഒരുപാട് പാടില്ല ഈ പേപ്പർ എപ്പോഴും നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത്രയാണ് ഇതിന്റെ നനവ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചന്റെ സൈഡിൽ വെളിച്ചം വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ലൈറ്റായിട്ട് വെളിച്ചം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടോ ഒക്കെ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തെടുത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ സൗകര്യം എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ വീട്ടിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചം വരുമ്പോ കുറച്ച് അകത്തോ പുറത്തോ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ പുറത്ത് വെച്ചാലും മതി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിനാണ് ഇപ്പൊ ട്രെൻഡി ആയി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോഗ്രീൻ എന്നൊരു സംഭവം ഏർ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ മുളകട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മുളപ്പാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഇതുപോലെ ബോട്ടിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ട് ഓട്ട കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കണം ഡെയിലി വെയിലിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു നാലോ നാലു പ്രാവശ്യമൊക്കെ നനക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോഴത്തെ വെയിലിന്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം നനച്ചു കൊടുത്താലോ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ മഴക്കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരത്ത് നമ്മൾ കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് അല്ല പേപ്പർ എപ്പോഴും നനഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലോ ഇതുപോലെ ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക പേപ്പർ ഉണങ്ങരുത് അല്ലോ ഇതുപോലെ പേപ്പറൊക്കെ താഴെ വീണ് അതിന് മുളക്കൊക്കെ പൊങ്ങി വരാനൊക്കെ അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അതൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കണേ വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ഞാനൊരു രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് കിടാവറ്റകളൊക്കെ എണീച്ചു നിന്നു രണ്ടു ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു വെച്ചതാണ് ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിന്റെ പ്രായമാണ് ഇതിനുള്ളത് ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ ഡെയിലി നനച്ചു കൊടുക്കണം അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തിന് നമുക്ക് ഇത് കറി വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം തോരനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെന്താ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൊത്തുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്
വൈറ്റ് കളർ ആയിട്ടുള്ള വേര് കണ്ടോ വേര് നമുക്ക് വളരെ പോഷകഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേര് മുതൽ ഇതിന്റെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മണ്ണിലല്ലോ ഉപയോഗിക്കുക ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഇതിന്റെ വേര് മുതൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പരിപ്പ് കറി ചെയ്യാം സലാഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചെയ്യാം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് പോഷകഗുണങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് മൈക്രോഗ്രീൻ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇപ്പഴേ ഒരുപാട് ട്രെൻഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കുറച്ച് ചീര പോലെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം നമുക്ക് മല്ലിയല ചെയ്യാം മല്ലി ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു പരിപ്പ് കറിക്ക് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി കുറച്ച് നാളികേരം പിന്നെ ഇതൊരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ള രണ്ട് തോരൻ ഒന്ന് മുട്ടയിട്ടിട്ടും ഇനി ഒന്ന് സാധാരണ വെജിറ്റേറിയനിലുള്ള തോരനാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതുപോലെ കുറച്ച് നാളികേരം തൂവാനായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിപ്പ് കറി ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നാളികേരം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു തോരൻ പിന്നെ മുട്ട കൊത്തി പൊരിച്ചിട്ട് അതങ്ങനെ ഒരു കറി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വെജിറ്റേറിയനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് നാളികേരോ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇട്ടോളൂ കണ്ടോ അത് നമുക്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പോഷകഗുണങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികളെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പരിപാടി കൂടിയാണത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം വീട്ടിൽ തന്നെ ബൈ